शगर काफे शगर काफे शगर काफे በናስተርናድ ወጥቻችን በሸገር ካፌ ከአባው ያለው ጋር እንገኛለን ዛሬ ገና ነው እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እንግድኛ አንተ ነው ዛሬ የጋበዝ ነው ስለ ላሊበላ አንዳንድ ሐሳቦችን ለማንሳት ነው እርግጥ ከዚህ ቀደም ስለ ላሊበላ ገናን ላሊበላ ጥምቀትን በጎንደር በሚል ተመሳሳይ ውይይት አካሄደናል የዛሬውን ትንሽ ጠለቅና አድርገውና ከዛጉዬ ስር ወመንግስተን እናሳና ሱና ያይዘ ንገረን እንግዲህ መቸም ብዙን ከዚህ በፊት ብለናል ግን ደሞ አንድ አንድ እየተረሱ ብዙ ብዙ ነገሮችም አሉ መቸም ያ የስንት ዘመን ታሪክ ነው ባንዴ ሬዲዮ ፕሮግራም ያልቀ አይደለም አዲስም ነገር ሊኖር ይችላል ሌላም ሌላ ግን ዛጉዬዎች ስንል እንግዲህ በኢትዮጵያ የረጅም ዘመን ታሪክ ውስጥ ቢያንስ ለ200 አመታት አካባቢ ስሮ መንግስት መስርተው እንደ አክሱማያን ሁሉ በኋላም ደግሞ እንደመጡት እንደ ሰለሞናያን ኢትዮጵያን ሲገዙ የነበሩ ናቸው እና የዛጉዬ ዘመን ኢትዮጵያ ስንል ወይንም የዛጉዬ ስለ መንግስት ስንል ልዩ የሚያደርገው ሁለት ነገር ብቻ ነው አንደኛው አዲስ ስሮ መንግስት መመስረቱ ነው አክሱሞቹ እንግዲህ ምንጮችም እንደሚያመለክቱት ሌላ ተጻፉ ነገሮችም እንደሚነግሩን ሰማያዊን ነበሩ ያ ሰንል ህዝቡን አይደለም ህዝቡ ኩሽም አለው ሰማያዊም አለው ሌላውም ሌላውም አለ የተከላቀለ ህزب ነው ስሮ መንግስቱ ግን የሴም ዘር የሆኑ ስሮ መንግስት ያዙበት ነገስታቱ ሰማያዊን ነበሩ ተብሎ ይወሰዳል ና ዛጉዬዎች ግን ተመራ ተክላይማኖት ጀምሮ ከመጀመሪያው የዛጉዬ ንጉሰ ነገስት ጀምሮ ማለት ነው እስከ ይትባረክ መጨረሻው ድረስ እስከ እንደዛ ድረስ የኩሽ ዘሮች ናቸው ስልጣኑን ይዘው የነበረ እና በዛ ምክንያት ያገው ስሮ መንግስት ነው የነበረውበትን ቦታ አገዎች በብዛት የሚኖሩበት እና ሴሞች ያን ያክል እንደ በቁጥር ማንስ ያሉበት ግን ሴምም አገውም ኩሹም ሁሉም ተቀላቅሎ የሚኖርበት የነበረ ነው እና አንድ ላይ እት የሚያደርገው የዛጉዬ መንግስት ስንል ስሮ መንግስቱ የአገው የኩሽ ስሮ መንግስት መሆኑ ነው ሁለተኛው ይሄ የመንግስቱ ማከል አዲስ ቦታ አላይም መስረቱ ነው አክሱሞች ለረጅም ዘመናት እንግዲህ አክሱምን ራስዋን ከተማዋን መዲናቸው መናሃሪያቸው አድርገው ኖረዋል ከዛ በኋላ ግን ከ9ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እንግዲህ አክሱም ስትወድም ኩባር የሚባል መንግስት መስርተው ነበር ወደ ካፍሱም በስተደቡብ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኩባር እስከ መጨረሻው ድረስ የአክሱም መዲና ሆና ቆይታ መራተክላይ ማኖት አዲስ ሮ መንግስት ሲመሰረት የመንግስቱን መዲና እና መናሃሪያ ከኩባር ወደ ምን አንስቶ አመጣው ወደ አዳፋ አካባቢ ማለት ነው ያሆኑ ላስታ ላሊበላም ያለችበት በኋላ ነው ሲያመው ላሊበላ የተባለው እንጂ አዳፋ ነው ቦታው የቡግና ወረዳ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ አዳፋን ሮሃ ተባለች በኋላ ደግሞ ለነገሩ ሮሃ የሚባልበት አንድ ምክንያት አለ ያ አክሱም ንጉሰ ነገስት የነበረው ሮምሃይም እዛ አካባቢ የተወሰነ አብያተ ክርስቲያናትን ሳይነጽ አይቀርም እና ሮሃ ሚሎ ከዛ ጋር ተያይዞ ይነሳል ስለዚህ ሁለቱ ነገር እንግዲህ የዛጉየን መንግስት ወይንም የዛጉዮችን ዘመነ መንግስት ለየት የሚያደርገው አዲስ ሮ መንግስት መመስረታቸውና አዲስ የመንግስት ማዕከል መዲና መመስረታቸው ነው በሌላው ግን ከወሰድ ነው የሰራዊቱም የሰራዊቱ አደረጃ ጀት የክርስቲናን ብኖስደው የግብር ስርዓቱ የመሬት ስሪቱ እነዚህ ሁሉ አንድ ነው በአክሱም መንግስትና በዛጉየ መንግስት ማዕከል ያን ያክል ልዩነት የለም ከስሮ መንግስትና ከ መንግስቱ ማከል ከመዲናው የተለየ ማለት ነው እንደዚህ እንግዲህ ዛጉዬ ስንል አንደኛ እሱ ነው ለየት የሚያደርጋቸው ሁለተኛው ትልቁ ነገር ዛጉዬዎች እንዴት አክሱሞችን ያክሱምን ስሮ መንግስት ሊገረስሱት ይችላሉ እሱ ብዙ ጊዜ እንደሚባለው እንግዲህ አፈታሪክ ምንድን ነው የሚነግረን ጉዲት አክሱሞችን ለመጨረሻ ጊዜ መጣቻቸው ድልና አዲ ተባለውን የመጨረሻውን የአክሱም ንጉስ አሳዳ ሰሜን ሹዋ ድረስ ተከተለችውና በዚያው ጠፍቶ ቀረ ስለዚህ ያ ደሞ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ ሷ ስትገዛ ቆየች ከሱ በኋላ ዛጉዬዎቹ መጡ ተብሎ ይነገራል ጉዲት የገዛችበት ዘመን በአክሱምና በዛጉዬ መhall ላይ ይለም የዲት ጉዲት ምትባለው እንግዲህ ዳሞትና አካባቢ ይሄን መhall ሸዋን ሆኖን ደሞ ይሄ ምስራቅ ወለጋል ሌላውን አካባቢ ምትገዛ የነበረሽ ናት እንጂ አክሱም ድረስ ሄዳ የገዛችም የአክሱሙን የመጨረሻ ንጉስ ድልና አድንም አባራ ያዘች አይደለች መራ ተክላይማኖት የመጀመሪያው የዛጉዬ ንጉሰ ነገስትና የስሮ መንግስቱ መስራች ነው ድልና አድን ሽሮ ስልጣን ያዘው 
እሱም ምቹ ሁኔታ የተፈጠረለት በመንድነው ቢባል አንደኛ አክሱሞቹ የሰሜኑን አካባቢ ግዛት ያጡ ሲሄዱ ወደ ደቡብ ነው መስፋፋት የጀመሩት የላስታን አካባቢ አልፈውታል ሰሜን ሹዋ ድረስ ያስገበሩ ለክ ሌሎች ነገስታትም እንደሚያደርጉት ሁሉ ድልናድ ግዛት ያስፋፋል አብያተ ክርስቲያናትን ያነጻል እንዲህ ያደረገ ይስፋፋ ነበር ግን አብዛኛው የመንግስቱ ሰራዊትም እንደገና ደግሞ የመንግስቱ አገልግሎይም ምን መሆን ጀመረ ይሄ የአገውና የኩሹ ህዝብ መሆን ጀመረ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ለመራተ ክላይማኖት ምቹ ሁኔታ ፈጠረለት መራተ ክላይማኖት ደግሞ እንደሚባለው እንግዲህ ለንጉስ የታረደውን ዶሮ ጭንቅላት በልቶ ወይንም ሌላ ያ ፈታሪክ ሳይሆን ከተራው ተታደር ጀምሮ ያገለገለ ትልቅ የንጉሰ ነገስቱ የጦራ በጋዝ መሆን ቻለ የንጉሰ ነገስቱ የጦራ በጋዝ ሆኖ አብዛኛው የንጉሰ ነገስቱ ጦር ሰራዊት አገውና የኩሽ ህዝብ ሆኖ ሌላውም የመንግስት አገልግሎይ ኩሽ በሆነበት ሰዓት ላይ ለሱ ድልናድን ገልብጦ ስልጣን ለማያዝ ምቹ ሁኔታ ፈጠረለትና መራተ ክላይማኖት በዚያ መንገድ አዲስ ስሮ መንግስት መሰረተና ዛጉዮች ወደ ስልጣን መጡ እና ዛጉዮች በአጠቃላይ እንግዲህ ያጨቃጭቃል የዛጉዮች ታሪክ በሁለት ምክንያት ነው የሚያጨቃጭቀው አንደኛ በዘመኑ ከተጣፈው የተረፈልን ነገር የለም አብዛኛው ስለ ዛጉዮች مناቀው ስለ ላሊበላ ሚሁን ስለ ጠንጠው ድምም ስለ ይምራህነ ክርስቶስ በአብዛኛው مناቀው በኋላ በሰለሞን አይን የተጻፈውን ታሪክ ነው ስለ ላሊበላ እንኳን ራሱ ብንወስድ የገድለ ላሊበላ ዜና ላሊበላ ናቸው ሁለቱ ናቸው ስለ ላሊበላ ትልቁ የታሪክ ምንጮች ማለት እነዚህ በኋላ በዘራ ያቆብ ዘመን የተጻፉ እንጂ በወቅቱ ላይ የተጻፉ አይደሉም እና በዘመኑ የተጻፈ ነገር ስለአልተረፈልን ብዙ ያጨቃጭቃል እና ምን ያክል ነገስታት ሲነገሱ አንዳንዶቹ ዘጠኝ ያድርጓቸዋል አንዳንዶቹ 11 ያድርጓቸዋል ሌሎች ደግሞ እንደገና የለም መhall ላይ ብዙ ሰዎች አሉ የተረሱ ነገስታት አጫጭርም ቢሆን ይባልና 16 ነገስታት ናቸው ሚሉ አሉ ግን አብዛኛዎቹ የታሪክ ጻፍት እና ተማራማሪዎች ምስማሙበት በ11ቱ ነገስታት ነው ዘመናቸውንም 10ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የሚያደርጓሉ አይየለም ከ12ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ እስከ 12 60 ሁለት አካባቢ በእኛ አቆጣጥር ነው የነገሱት ተብሎ እሱም ጭቅጭቅ አለ ግን በአብዛኛው ያሉ ብጥስጣሽ ምንጮች ተደማምረው የሚነግሩ ምንድነው 11 ነገስታት እንዳሉና እነዛ 11 ነገስታት ደግሞ ከ አንድ 42 አካባቢ ጀምሩ እስከ 12 62 የነገሱ ናቸው የመጨመር ረሻው ንጉስ እንግዲህ ይትባረክ የሞተበት 12 62 ሆኖ ማለት ነው እንግዲህ ከዛጉዬ ነገስታት መካከለ ገናን ይሆኖ ላሊበላ ነው ምክንያቱም ትትወልን የሄደው ነገር ብዙ በመሆኑ ለምን ሰራቸው የላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት ቅዱስ ላሊበላ ለምን ሰራቸው በቸም ይሄ ብዙ ታሪክ ጻፊ የሚያነሳው ነው ጋዜጠኛው የሚያነሳው አልሊበላ ነው ጎበኘም በሃይማኖቱም ደግሞ ያለው ተረክ የተለያየ ትንታኒ ይሰጣል ግን ይሄ ነገር ማጤን ያለብን በአብዛኛው ምንድነው በላሊበላ ዘመነ መንግስ ብቻ ነው ወይ እንደዛ አይነት ልዩ ነገር ምናየው ውቅራብያተ ክርስቲያናትን በርግጥ የላሊበላ ዘመን የተሰሩት የተለዩ ናቸው በጣም በረቀቀ ሁኔታ እንደገና ደግሞ ልቅም ብለው የወጣ የተዋጣላቸው ስራዎች ናቸው ያ ልዩነት አለው ከሌላ ዘመን ጋር ስለወሰነ አሁን ትልቁ መነሳት ያለበት ይሄ ድንጋይን ፈልፍሎ ወይንም ቋጥኝና ተራራ ፈልፍሎ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወደ ኋላ ምን ያክል ጊዜ ይሄዳል ብለን መመልከት አለብን እሱን ስንወስድ የግድ ከሁለት ነገሮች እንነሳለን አንደኛ ይሄ የገዳማይ ህይወት ያመጣው ቱፊት ማለት ነው እንግዲህ ተሳአቱ ቅዱሳን ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የገዳማይ ሲወጥ ተስፋፍቷል ፈረንጆቹ ሞናስቲሲዝም ይሉት ማለት ነው ያንዳንዱ ከተሳቱ ቅዱሳን ሁሉም የራሳቸውን ገዳም መሰረቱ እነዛ ገዳማት ደግሞ የመነኮሳት መኖሪያ የትምርት ማከለ ይሆኑ መስፋፋት ጀመሩ ግን በእነሱ ዘመን አንድ ሞቅራብያ ተክርስቲያን ተሰርቶ አያቀ ግን ይሄ ገዳማዊ ህይወቱ እየተስፋፋ ሲሄድ ገዳማውያን አሁን የውቅራብያ ተክርስቲያናት ቦታ የሆኑትን እንደ ገራልት ያሉትን አካባቢዎች በመስራቅ ትግራይ ደግሞ እንደ እንባጻሃዳ ያሉትን አካባቢዎች ማያዝ ጀመሩ አለፍ ብሎም ደግሞ ወርዶ ወደ ቆላተን ቤና አካባቢ የደብራ አሳ ተራራማ ቦታዎችን እና ሌሎችንም ወደ አምበራ መጠቅ አካባቢ ተከዚህ ጫፍ አካባቢ ያለ ቦታ አለ ብዙ ውቅራብያ ተክርስቲያናት ያሉበት እነዛ ማያዝ ጀመሩ ስለዚህ እነዚህ ገዳማውያን በ9ኛው እና በ10ኛው ክፍለ ዘመን ምንድነው ማድረግ የጀመሩት አንደኛ ከባአት ተነሱ ባአት ምንላት ይሄ አንድ ገዳማዊ መነኩሴ እንግዲህ ሚኖርባት ሚጸልይባት እንደ ማደሪያ መኖሪያ ክፍሉ ብለ ምን ወስዳት ነው ያችን 
ቆርቆሮ መስራት የጀመሩበት ነው ከድንጋይ ነው ቆርቆሮ የሚሰሩት ከድንጋይ ፈልፈሉ ዋሻ ነገር ዝም ብሎ እንደ ክፍተት ባአት ማለት ያው መግቢያ ማደሪያ ነው መቃብር እንደ ማለት ነው እና የገዳማዊ ህይወት ማለት ከመቃብር የተናነሰ አለ ማለት ነው ሲመነኩስ እንደውም ምንድነው የሚደረገው አው ሞተ ተብሎ ተቀብሮ ተነስቶ ሞታል እና ባካል እንግዲህ በነፍስ ነው ያለው እንጂ ባካል እንደ ሞት ኪቆጠራል ተብሎ ስጋ ሀንገልሃል ተብሎ ስለሚባል ባአትም እንደዛው ነው ስለዚህ እነዚህን እየቆረቆሩ ይሰሩ ነበር እነዛ ምልክቶች ብዙ ቦታዎች ላይ አሉ ከዚያ በኋላ ወደ ምንድነው ይሄዱት እንግዲህ እነዚህን በ9ኛው እና በ10ኛው ክፍለ ዘመን ያክሱ መነገስታት ብዙ ጥንቅጥ ላይ ናቸው አንደኛ የግዛት የማስፋፋቱ ነገር አለ ሁለተኛ ደግሞ ግዛታቸው እየተዳከመ በኢኮኖሚ ይሄደበት ነው የውስጥ ሽኩቻ ማለ ከካሊብና ከገሮ መስቀል ጊዜ ጀምሮ ወደ ኋላ ያሉት ነገስታት ያክሱሞች ብዙ ፖለቲካ ሽኩቻ ውስጥ ያሉ ናቸው ስለዚህ እንደ ድሮ ቤተክርስቲያን ማሳነጽ ገዳማውያንን መርዳት መነኮሳትን ማሰብ የሚሰሩበት ጊዜ አልነበረ ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመሩ እነዚህ መነኮሳት በራሳቸው እንግዲህ ቤተክርስቲያን እየፈለፈሉ መስራት ጀመሩ ስለዚህ እነዛ የመጀመሪያዎቹን ቤተክርስቲያናት ብኖስድ ገራልታ ካቢም ያሉ እንደ ቁርቁር ማርያም ለምሳሌ እንደ አባ ዳንኤል ያሉት ከተምቤ እንደሞ እንደ አባ ዮሐንስ ያሉትን ብኖስዳቸው ከዋሻ ሚለያቸው አምድ ስላላቸው ነው ውስጥ ላይ ሲፈለፍሉ አምድ ይተውላቸዋል አምድ ይተውና አምዱ ደግሞ ቆንጆ አምድ ነው እንግዲህ በአክሱም ዘመን አምድ አይተናናቅ ምንም ነገር ያክሱም ስነ ህንፃ ስንል ያው ጥርብ ድንጋይና አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ያልተጠረበ ድንጋዩን አግበስብሶ የመጠቀም ይሄ ስክራምብል ስቶን አይነትና በርም መቃንና መድረክ ያለው ነው ሌላ ምንም ነገር ፖስት ኤንድ ሊንተል ሚሉት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ግን ሲሰሩ ምን ማድረግ ጀመሩ አብያተ ክርስቲያናትን ይፈለፍላሉ ሲፈለፍሉ ደግሞ አምድ እየተውላቸው ከውጭ ደግሞ እንደገና ጌጥ መስኮት እየሰሩላቸው እነዛን ማሳመር ጀመሩ ስለዚህ ከዚያ ጋር ተያይዞ ከ9ኛውና 10ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይሄ አይነት ስነ ህንፃ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ከገዳማውያን ሰዎች ጋር ይሄ ተስፋፋ ይመጣ ነው አንድ ሱንን ይዛለን ሁለተኛ ደግሞ የለም ገዳማውያን ሰዎች ብቻ ናቸው ወይ ሌሎችስ እንደው ተራው ህዝብ ድንጋይ ሳይገነባ አንጨት ሳያቆም ጭቃ ሳያቦካ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይሰራም ነበር ወይ አሁን ላስት አካባቢም ብንወስድ ማለት ነው እንደገና ይሄ የሰቆጣ አካባቢ ትግራይም አካባቢም በጻዳ በተለይ ይሄ ምስራቅ ትግራይ አካባቢ ሰዎች ምንም አይነት እንጨትን ሳይጠቀሙ ምን ሳይሉ ከገደል ስር ከዳገት ስር ቆፍረው እንደ መኖር ያይሰሩ ነበር ይሄንን ፈረንጆቹ ምን ይሉታል ይሄ የትሮግሎዶይት ካልቸር ብሎ ይወስዱታል አሁንም ሰቆጣ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ሰዎች የተራራ ስርን እንደ ታዛ አድርገው ይጠቀሙበታል ያ ባህልም የቆየ ባህል ነውና በዛጉዬ ዘመን በላሊበላ ዘመን በጣም አደገ እንጂ እየተስፋፋ ያደገ ያደገ ራሱን ይያሻሻለ የመጣ ነው ከ9ኛው ክፍለ ዘመን ጀምረን እንግዲህ እስከ ላሊበላ ዘመን ከወሰደን በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና በዚያ ዘመን ውስጥ አልዳበረም ለነላ አንችልም ላሊበላ ግን ድንገት የበቀለ ነገር አይደለም አይደለም አዎ እየተሰለጠነበት እየተሰለጠነበት ያወቁት የመጡት ነው ላሊበላ ስለምን ያንን አደረገ ስንል ደግሞ የላሊበላንም የህይወት ታሪክ ራሱ ማየት ጥሩ ነው እና የዘመኑ ጊዜ እንግዲህ ላሊበላ 11ን በውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሰርቷል ከዛ ውስጥ ደግሞ የተወሰኑት እንግዲህ ወደር ማይገለኝላቸው ራሳቸው እንችል ይሄ በራሳቸው የቆሙ ካንድ ወንጥ ድንጋይ የተፈለፈሉ ናቸው በተለይ እና ቤተ ጊዮርጊስን ቤተ መዳህን ያለም ቤተ አማኑኤልና ቤተ ማርያምን ስንወስድ ልዩ ናቸው ወደር የላቸው እና ይሄት ለማድረግ ምን አነሳሳው በምን ምክንያት ነው አንደኛ የላሊበላን የህይወት ታሪክ ስንወስድ ለዚህ አንድ መልስ እናገኛለን ላሊበላ ከህፃነቱ ጀምሮ ከቦታ ቦታ እየተሰደደ ያደገ ነው ወንድሙ ሃርቤ በገድል ደግሞ በአብዛኛው ሃርቤ ተብሎ ተጠቅሷ እናገኘው ገብረ ማርያም ተብሎ ነው እና ያሳደደው ነበር ከህፃኑነቱ ጀምሮ ገና ንግግርት ነበረ ይባላል ያ ንግግርት ደግሞ ምንድነው ንብ ከበበው በተወለደ ጊዜ ላሊበላ የተባለውም ለዛ ነው ይላሉ ግን ንብ ስለከበበው ይሄ ልጅ መንገሱ አይቀርም ተብሎ ብዙ ይወራለት ነበርና ታላቁ ወንድሙ ሃርቤም ሲነግስ በጥሩ አይን አላየው እና ላሊበላ ሚሎ ሲያም ራሱ ያን ስሙና ገነ ነው እና ንብስ ጦታውን አወቀ ማለት ነው ይላል ገድሉ ግን ባገውኛው ቋንቋ ነው እንጂ በግዚያ ትርጉሙ ተክል አይደለም ባገውኛው ቋንቋ ሲወሰድ ግን ላል ማለት ማር ነው ልክ ነው በላ ማለት ግን ኃይል ማለት ነው የነብ ኃይል ማለት ነው እንጂ ማር በላ እንደማለት አይደለም ያ ሁኑ ነው ይሄ ማር በላ ምን የተባለው እና ደግሞ መወደዱንም ያሳይ ነው ላሊበላ እዛ ካብ ያሁን አገውኛ በአማርኛ ብዙም ተጽኖ እየደረሰበት መጥቶ ነው እንጂ ላሊበላ የተወዳጅ ስም ነው 
ለምሳሌ ዘፈኑን ራሱ ብንወስደው ይሄ ትግራይ ማካባቢ ሰቆጣ ማካባቢ ተምቤን ማካባቢ ላሊየ ላሊየ ሚሎ ማሪየ ማለት ነው አሁን እንደገና እንደው ይሄ ማሪ ማሪ ሚሎ መጣ እንጂ ላሊየ ዘፈኑ በዛው በተምቤንም ሲዘፈን በትግራይም ሲዘፈን በማን ነው በሰቆጣም እና በላስታ አካባቢ ሲዘፈን የሞድ ውዴ እንደማለት ነው እና ያም እየተወደደ ምን ይያለ ሰሙን ያገነነው መጣና በጀረሻ ላይ አይ ይሄ ልጅ ከሚነግስ በህቱ በኩል መርዛ ጠጣው ሐርቤ እንደጋጣሚ ሆኖ አንድ ዲያቆን ቀምሶል ስለነበረ ገድሉ እንደሚነግረን ዲያቆኑ ሞተ እንደገና ደሞ የዲያቆኑን እንትውኪያ የላሰው ሸም ሲሞታዬ ላሊበላ በዛ ደነገጠ እንግዲህ በገዛ ህቱ ያና ያክል ደረሰበት እና እሱ ደሞ ያን መርዝ ጠጣና መሞታልብኝ ነኝ ብሎ እንደውም ሳይሞት ቀረ ውስጥ ሆድ ውስጥ ያለውን አውር የገደለው እንጂ ላሊበላን እንደውም የተሻለ ጤነኛ ያደረገው ከዛ በኋላ ተሰደደ ተሰደዶ እንደገና እየኖር አሁንም ማን ነው መስቀል ክብራን አገኘ እንደገና አስጠርቶ የሰው የታጨች እንዴት ታገባለህ ብሎ አስደበደበ ምን አለ ወዴት ነው የተሰደደው ወደ አክሱም አካባቢ ነው የተሰደደ አብዛኛውን ጊዜ አክሱም ተሰደዶ ኖሯል የተለያዩ ይሄ ትግራይ አካባቢዎች አሉ ተምቤንም ሌላም ቦታ ሲዘዋወር ኖሯል ተደብቆ ሜኖር ከማን ጋር ነው ከመነኮሳት ጋር ነው አሁን አንድ አንድ ጊዜ ገድሉን በሰውኛ መመርመር አለበት በርግጥ ይሄ ማለቱ ይሄ የታመሩ የምኑ ነገር ያን እንዳለን ተዋለ ያ ያማኝ ጉዳይ ነው እዚ ላይም ደሞ የለም የላሊበላን ታሪክ አንስተን ያንድ ሃይማኖት ከፍ የማድረግ ሳይሆን ዝም ብሎ ታሪኩና ተውፊቱን ነው ትልቁን ትን እንግዲህ በየገዳማቱ ሲዘዋወር የውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ስራ በደም ባርጎ እሱም ሲሳተፍበት የነበረ ከመነኮሳትም ጋር አብሮ የተማረው ነው ለዚያም ደሞ ፍላጎት አድሮበታል አንድ ሄንን ወስዳለን ሁለተኛ ደሞ በወቅቱ ምን ነበር ላሊበላ በነበረበት ጊዜ ከሱ በፊትስ በነበረው ብራሱ ብንወስድ በነ ጠንጠው ደም ጊዜ በነ ይምራሐነ ክርስቶስ ጊዜ በነ ሐርቤ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ከማንኛውም ያለም ክፍል ጋር በርግጥ ይሄም እንብዛም ግንኙነት የላቸው ግን ሁለቱን ሀገር አይተውትም አንደኛ አስከንድሪያ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢየሩሳሌም ነው ወደ ኢየሩሳሌም ደግሞ በየጊዜው የሃይማኖታዊ ጉዞ ይደረጋል ይሄን የሃይማኖታዊ ጉዞ የሚያደርጉት የነገስታቱ ልጆች መሳፍንቱ ታላላቅ መነኮሳት ናቸው እንጂ ማንንም ዶባላ ገሩ ተነስተው ወደዚህ አይጓዙም እነዚህ እንግዲህ በዘጠነኛው ክፍለ ዘመን በአስረኛው ክፍለ ዘመን በዛግዮችም ዘመን ስንወስን ምን ችግር አለ ግማሹ ባሪያ ሆኖ ተሽጦ ይቀራል በራሃው ላይ ወደ ሳይደርስ የመርከብ ጉዞ ሚያኒ እንዛም ያወላዳል አይደለምና ጉዞ የሚደረገው ከኢትዮጵያ በሱዳን አርጎ ግብጽ ከግብጽ በኋላ ኢየሩሳሌም መሄድ ነው እና አብዛኛው ሚያልቀው ሱዳን በራሃው ውስጥ ነው ተሽጦ ባሪያ ሆኖ የሚቀራለ እዚያው ተዘርፎ እና ተገድሎ የሚቀራለ ኢየሩሳሌም ደርሶ መምጣትም ደግሞ አስቸጋሪ ይሆናል አንድ አንዲ ግብጽም ይቀራል ኢየሩሳሌም ሞቶ ይቀራል በላሊበላና በሐርቤ ዘመን ደግሞ ትልቁ ችግር የመስቀል ጦርነት ኢየሩሳሌም አካባቢ መኖሩ ነው እና ያ ስለሆነ እንግዲህ ከገድሉ ምን ረዳው ምንድነው ሁለት ነገሮች አሉ ከዚህ ነባራዊ ሁኔታ በወቅቱ ከነበረው ጋር የሚያያይዝልን ማለት ነው ገድሉ ምን ይላል ክርስቶስ እንግዲህ ላሊበላን ገብርኤልና ከለተና ወደ ሰማይ እንዲመጣ አስከ ሰባተኛ ወደ ሰማይ ድረስ አወጣውና 10 አብያተ ክርስቲያናት አሳየው 10 አብያተ ክርስቲያናት አሳይቶ ወርዳቸው ይላይ አይነታቸው መልካቸው ሁሉ ይላይ እነዚህን ወረድና ስራ እና ለኔ መታሰቢያ ይሁኑ መመስገኛ ይሁኑ የሰራቸውን እኔ ሰራውallow ግን የሚጠሩት ባንተስም ይሆናሉ ብሎ ይሄን ዲቫይን ሚሽን ሰጠው ይላል ሁለተኛ ደግሞ ገድሉ እንደገና ገብርኤል ላሊበላን ኢየሩሳሌም ይዞ ሄዱ የተቀበረበትን ምን ያለበትን ቦታ ሁሉ ክርስቶስ ህይወት ጋስከትን ሳይው ያለውን ቦታ አሳየውና በመትሰራው ቤተክርስቲያን ላይ የሚመጣ ሰው ልክ እነዚህ ቦታዎች እንዳየ ይሆናል ስለዚህ ከወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ይሄ ሲናበብ ምንድነው የለም በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ኢየሩሳሌም መስራትና ያንን አታካች ደሞ ምንም ከፍተኛ ደጋም ያመጣው ኢየሩሳሌም ጉዞ የሚተካ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢየሩሳሌምን ተከቶ አማኞች እንግዲህ በእያመቱ ጉዞ የሚያደርጉበትን ቦታ መስራት ያንን አስቦ ነው የሰራ እንግዲህ ከዘመኑ ጋር ሲናበብ ይሄን ነው ሊሆን የሚችለው ያ እንግዲህ አንድ ትልቅ ነገር ሲሰራ ደሞ የራሱን የሆነ ዲቫይን የሆነ መለኮታዊ ሚቶሎጂ ሰጥቷል ያም ሚከፋ አይደለም በዚህ ምክንያት ነው የሰራ ተብሎ ይታመናል እንግዲህ ደግሞ የመስቀል ጦርነት ብለህ አመሰሐውና አንድ ላይ አብርሃም እንደተመለሰው ብዬ ነው የውጭ ሰዎችም ተሳትፎ አርገውበታል የሚለውንም ሐሳብ ከዚህ ጋር አብረታ ነሰዋለ አ በተለየ ግራሃም አንኩክ መጻፍ ከታተመ በኋላ ነው ይሄ ሐሳብ እየተስፋፋ ይመጣ ለነገሩ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በኢትዮጵያውያን የተሰሩ ነገሮች ላይ የፈረንጅ ጻሃፊዎችም ጭምር እንድች ነካርጎም ያልፏት ነገር አለች 
አሁን ዘመኑ ላይ ያነቡትም ልክ ነው ዘመኑ ላይ አይነቡትም ግን የለም ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይሄ ሊሰሩት አይችሉም እና ብሎ ስራውን ከሌላ የዓለም ክፍል ጋር በተለይ ከአውሮፓ እና ከዚህ ከምስራቅ ሜዲትራኒያን ጋር የማገናኘት ነገር የተለመደ ነው ግን የላሊበላን ስናነሳ አንደኛው በኢትዮጵያን በኩልም ችግር አለ በውጭ ዛፎችም በኩል ችግር አለ በኢትዮጵያን በኩል ሁሉ ነገር ተጠቅለሎ መቸም ለበለኮት ነው የሚሰጠው ያ የምነት ጉዳይ ነው እንግዲህ ሁላችን በልቦናችን ይሄን እንኳን ስንናገር ራሱ ልቦናችን የሚጠራጠረው ነገር አለ ግን ደግሞ እንደ ታሪክ ሲነገር ደግሞ የለም የሰው ስራም ይሆናል ይሄ ነገር እና ኢትዮጵያን ስንባል ሁሉ ጊዜ በጎ በጎውን ነገር እኛ ሰራ ነው ማለቱን እንተውና ሁሉ ነገር ለመለኮት ተክለን እንሰጣለን ያ ሬድ ይሄን ሰራ ሲባል ያ ሬድ ማ ዘማ ድርሰቱ ምንም የመጣው ከሰማይ ነው እንጂ ከምድር አይደለም ይሄ የምድራዊ ሰው የሚሰራው አይደለም የላሊበላም ሲነሳ እንደዚህ ነው አይ ይሄማ ሰው የሚሰራው አይደለም መላእክት ምን ብሎ ይጨርሱ ነው እንጂ ያ ገድሉም ተናገረ ምንም እንትና አለሳይሆን የራሱ ምክንያት ይኖርዋል እና በኢትዮጵያውያን በኩል ትልቁ የታሪክ አነጋገርም ተረክም ችግሩ ምንድነው እንደም ቆንጆ ቆንጆ ነገር ሁሉ የሰው ስራ ውጤታ ይሆንም ብሎ የማመኑ በፈረንጆቹ ስንሄድ ደግሞ ላሊበላ ላይ ሁለት ነገር ነው የሚኖረው አንደኛ ግብጻውያን ሰርተውታል የሚባል የታሪክ ተረክ አለ ሁለተኛው ደግሞ የለም ከመስቆል ጦረኞች ውስጥ በጣም እነዚህ the night templars ብሏቸው እነሱ በጣም የረቀቀ የስነ ህንጻ ጥበብ የሚያቁ ናቸው ላሊበላም ኢየሩሳሌም ሄዶ ስለነበረ ከኢየሩሳሌም ይዟቸው መጡ እነሱ ሰሩት ግራማንኩ ከም እንግዲህ ይሄን ነው የሚኖር ቀይ ቀይ ሰዎች ነበሩ ነጮች እና እነሱ ናቸው የሰሩለት ብሎ ሚተርከው አለ አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው መጀመሪያ የግብጹን እነሳና በላሊበላ ዘመን አባ ሚካኤል ሚባል የስክንድሪያ ሊቀጳጳስ መጥቶ ነበር እንግዲህ ለኢትዮጵያ ጳጳሱን የተሾመ ማለት ነው እሱ ለኢትዮጵያ ተሾሞ ከመጡ የስክንድሪያ ጳጳሳት እንደው ታሪኩ ሲወሰድ በጣም አሳፋሪው የሱ ታሪክ ነው እንደማንኛውም ቦታ ይሰጣዋል ጳጳስ ሲመጣ ከግብጽ መተዳደሪያ ሆነ የሚገበርለት ባላገር ይኖራል ልክ እንደ አንድ ትልቅ መስፍን መተዳደሪያውን ጉልቱን ያስገበረ ይኖራል አባ ሚካኤልም ተሰጥቶታል እንግዲህ ያቡን ጉልት ላሊበላ ላይ መኖሪያ ተሰጥቶታል እንደውም ከ11 ቤተ ቤተክርስቲያን አንደኛው የአቡነ ሚካኤል መኖሪያ የነበረ ነው ቤተ ገብርኤል የሚባለው ማለት ነው በስነ ህንጻውም ይለያል የመስኮቶቹም ቅርጽ እንደገና መግቢያውም ይሄ ለየት ያለ ነው ና ገድሉ ላይም ሲያነሳ ደግሞ የ10 ቤተክርስቲያን ነው እንጂ ቢለው 11 አይደለም ማለት አቡነ ሚካኤል ከተባረረ በኋላ ነው ያ ቤተክርስቲያን ቤተ ገብርኤል ተብሎ ታቦት ገብቶበት እንደውም ሰው እና ይሄ ዓለማዊ ነገር መነኩሴ ቢሆን አይኑርበት ተብሎ ወደ ቤተክርስቲያንነት የተቀየረ እንጂ መጀመሪያ አቡነ ሚካኤል ቤት የነበረ ነው እና አቡነ ሚካኤል ላሊበላ እነዛን አብያተ ክርስቲያናት በሚያሰራበት ጊዜ ወርቅ እየከፈለ ነው ለእያንዳንዱ ጉልበት ሰራተኛ ቦታውንም ገዝቶ ነው የወሰደው እንግዲህ ንጉስ ነው መውሰድ ይችላል ነበር ግን የሱ ዴዲኬሽን ያን ያክል ድረስ ሄዷል ማለት ነው ስለዚህ አቡነ ሚካኤል ምን ያደርጋል በሱ ጉልት ያሉትን ባላገሮች ሰብስቦ ለጉልበቱ ስራ ይልካል የሚከፈላቸውን ወርቅ ደግሞ ይሰበስብና ለራሱ ይዛል እነሱም ባዶጃቸውን ይሸኛል በዚህ አይነት ሁኔታ ብዙ ነገር መዝረፍ ጀመረ በኋላ ከመስቀል ክብራ ወንድም ጋር ደግሞ ተጣላ በተለያየ ምክንያት ግን እሱ ሚለው ምንድነው ይለም የንጉሱ ባለቤት ወንድም ይንካል ሾም ክልኝ ሊቀ ካህናትነት ብላ አስጨግራኝ አልሾም ብዬ ከዛ አባረሩኝ ነው የሚለው ግን ምንድነው የሆነ አንደኛውን ከአገልጋዮቹ ወርቅ ሰርቀኛል ብሎ አስደብድቦ ይገለዋል የነዛ ወገኖች ደግሞ የለ መንገልሃለን ይሉታል በመሃል ላይ ነገሩ ለላሊበላ ሲነገር ደግሞ ይሄማ ጭራሹን ጳጳስም ሊሆን አይችልም የጳጳስም ስራ አይደለም ብሎ መልሶ አባሮ ሰደደው እስክንድሪያ በተደረገ ጉባኤ ኢትዮጵያውያንም ተልከው ነበር ለምን አባ ሚካኤልን መልሰነዋል አንፈልገው ስለዚህ ሌላ ጳጳስ ሹሙል እንደ የላክነውን ጳጳስ አባራቹ ዝምብላቹ ነው ወይ ሹሙልን ምትሉ ሃይ በዚህ በዚህ ምክንያት ነው አቡነ ሚካኤል ደግሞ የራሱን አቀረበ እኔ እኮ ጥሩ ጥሩ ቤተክርስቲያኖችን እዛ ሳሳንት ስለነበረ ነው እንጂ በዚህ ምክንያት ነው እንጂ እኔ ያጠፋው ጥፋት የለም ተብሎ በኋላ ግን የስክንድሪያው ጉባኤ በማል ላይ ፈረደ በአቡነ ሚካኤል ላይ ተፈረደና ከጳጳስናውም ተሽሮ ተባረረ እና አንድ የስክንድሪያ ቤተክርስቲያን ሰነዶች እቺ ተመዝግባ ስላለች ነው አንዳንዶቹ እቺን ይመዙና የለም ግብጾች ናቸው የሰሩት አቡነ ሚካኤል ነበር እንደውም ኢትዮጵያውያን በተፈጥሮ እንደው ጥሩ ጥሩ ነገር ሲሰራ ደስ ስለማይላ አባረሩት እንጂ የሚል ይነሳ ሁለተኛው ይሄ መስቀል ጦረኞች የሚባለው በሃርቤና በላሊበላ ዘመን ላይ የመስቀል ጦረኞች ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ አይችሉም አንደኛው ትልቁ ምክንያት ምንድነው ያ ዘመን ሱልጣን ሳላሃዲን አዩብ ግብጽን ይገዛበት የነበረ ዘመን ነው 
Sultan Salah Adin Ayyub demo ke gibt Sultanoch hulu betam gena na usu no. Bahala la indom ba 11 89 befarenjochu aqotatar yemesqel tironyochin ehe ye Hatim tornet nibalo lay dil mattacho. Dil mattacho na wodi awonu Yerusalemim natsawtoto yemesqel tironyochim wode Mediterranean ahun wode Libanus hakay bishashto hedo kaza bahala altemelesu berejim gize bahala no ndegena demo Yerusalemin lemayaz ndegena wugay jemerut. Selezi bemenim tamir ye mesqel tironyoch weinim demo ke mesqel tironyoch betam tankaram ibalut ehe Knights Templars wode Ethiopia li matwa ichilu. Lalibala manalbat hedwal zia ya haymanotun ento bokto sun wasde gen lalibala ngidi Ethiopia ust yetezawawor nurwal skeminegs dress betigray makababi abzanyaw ngizeb betale yaksum ndegena demo ehe ye misra goja makababi ye abam ne ust tararawch mi balwal uza makababi ndezyo tufitoch allu ndegena tsufochim yamelektallu zam tesedo metto ndenebere na lalibala ngidi haymanotun begafat sayhun wede yerusalemim yeheda imeslim na ya selehone ye Knights Templars matto kalalibala gar lalibala na biya ta kristiyanat seru lamalet yaschigra na midersubet min mikniyat yellem andim minim senad yellem ihen adellem lemasredatna lemasregto lemenager ihe no bulo enkwa ndo melamet lemestet minim entinello kilen tsaw lay tedish ndetamirbet bige no aba ongidi ba aksumoch zaman abraham na watsbaha inde qudusan yiqotarallu bezagwe zaman mengist kristna min yihal tankara neber yemilawun ngidi nin yabaya ta kristiyanat yesakradu yemeslenyal kin hentsawun ayayize ye kristna amnetin mesfafatim ayayize habra and life tanasaw dess ilenyal etiopia kristna mechem 3 zaman lay betam genana hunwal አንደኛው የኢዛና ዘመን ነው ያብራው አጽባሃ ዘመን የሚሉት ያ ብዙ ለውጥ የታየበት ነው እንግዲህ ክርስቲና ደግሞ ስር መስደድ የጀመረበት ከዛ በኋላ ጠንካራ ዘመን ምንለው የተሰአቱ ቅዱሳን ነው እሱ እንደ በገዳማይ ህይወት መጀመርና በሌላው ነው ግን ትልቁ የዛግዮቹ ዘመን ክርስቲና በጣም ስር የሰደደበትና ነገስታቱም ደግሞ ክርስቲናን የሙጥኝ ብለው ያዙበት ነው ከዛግዮ ነገስታቱም ስንወስድ አሁን በርከት ያሉት ቅዱሳን ናቸው ባክሱማያን ብንወስድ ትንሽ ናቸው አብራው አጽባሃ እንደ ቅዱስ ይቆጠራሉ ከዛ ቅዱስ ካሊ በመደዚህው ልጁ ገብረ መስቀል ከዚያ ወጪ ከዚያ ሁሉ ክርስቲያን ያክሱም ነገስታ ቅዱስ ተብሎም ይቆጠር ብዙም የለም የዛግዮቹ ግን ትንሽ ሆነው ብዙዎቹ ቅዱሳን ናቸው ቅዱስ ይብራሃም ነ ክርስቶስ አለ ቅዱስ ገብረ ማርያም ሐርብ ይራሱ ቅዱስ ላሊበላ እና ኩቶላህም እንደዚህ ቅዱስ ተብሎ ነው የሚወሰደው በርካቶቹ ለክርስቲና ብዙ ትኩረት የሰጡና ብዙ ነገሮችንም የሰሩ ናቸው ግን አሁንም ለየት የሚያደርጋቸው እንደሆነ ስነ ህንፃው ነው ስነ ህንፃው ከአክሱም ለየት ይላል እንደገና ደሞ ከዛ በፊት ከነበሩት የውቅራውያን ክርስቲያናትም ለየት ይላል እና በምንድነው የሚለየው ስንል ለመጀመሪያ በኢትዮጵያ ስነ ህንፃ ታሪክ ቅስት ይፈጠራል ቅስት ስንል እቺ አርች ማለታችን ነው እሱ በምንም ታምር ታይቶ አይታወቅም እና በአክሱሞች ዘመን ይሄ ገዳማውያን መነኮሳት የሚሰሩት የነበረ በጣም ቅስቷ ትንሽ ናት ለይስ ሙላ ነው ጫፍ ላይ እንደ ጎድጓዳ ነገር ወደ ላይ ምትገባ ትኖርአለች ያချင်း ብቻ በአምድ ሲያያይዟት በጣም አጭር ቅስት ናት የምትፈጠረው የላሊበላ ውቅራቢያት ክርስቲያናት ቅስት ግን አንደኛ ካንድ አምድ ላይ አራት ቅስት ይነሳል አራት ቅስት ይነሳና ደግሞ በጣም ሰፊ ነው ቁመትም አለው ስፋትም አለው እሱ አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር ነውና ቅስት መስኮቶችም ላይ እናገኛለን ሌሎችም ላይ እናገኛለን ደሞ ያክሱምንም ደሞ ዘመን ቱፊት ይዘውታል አሁን በሩ ላይ ብንወስድ በር ላይ ስንወስድ ያክሱም ዘመን በር አስራር ምንድነው ቅስት ሳይኖረው መቃን ነው የሚኖረው መድራህ ይኖራል መረገጫም ከላይ ካናትም ስለዚህ ቋሚ ከዛ አግዳሚ እንጂ ቅስት አይኖረውም እሱም ደሞ በሩ ላይም እናያለን ብዙ መግቢያዎች ላይ የላሊበላ ያንንም ይዟል ግን ቅስት መኖሩ አንድ ትልቅ ለውጥ ነው ሁለተኛው ደሞ የ አምድ አጠቃቀማቸው እነዚህ ውቅራውያን ተክርስቲያናት እንግዲህ ከላይ የሚሽከሙ ጣሪያ በጣም ከባድ ነው ከባድ ስለሆነ የግድ አምዶቹ መጠጋጋት አለባቸው መጠጋጋት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጣም ስፋት መኖር አለበት አለ በለዚህ አምዶቹ ጠበቡ ማለት ጥንካሬው ያን ያክል አያወላዳ ስፋትንም سنወስድ የዛግብ ተክርስቲያኖች በጣም ጠባብ ጠባብ ናቸው ከቤተ መዳህን ያለን በስተቀር ማለት ነው እሱ ነው እንግዲህ ትልቁ ምንለው እንጂ ቤተ ማኑኤልንም بنወስድ በተለይ እነዚህ ወጥ የሆኑትን ማለት ነው ነሱን سنወስድ የቦታ አጠቃቀም አብዛኛው በአምድ ያዝና ትንሽ ጠባብ ጠባብ ቦታ ናት መተርፈው ስፋት በተጠቀሙ ቁጥር የስነ ህንፃ ባላንሱ እየተናጋ ነው የሚመጣ ያ በመሆኑ እንግዲህ ያለችዋ ቦታ ጠባብ ናት እና ስፋትን ወደ ጎን ሳይሆን ወደ ላይ ነው የሚያመጡት እንግዲህ ከፍታ በጣም እንትናለሁ እና በዛ መንገድ አንድ ያ የተለየ ገጽታ አለው ከየትኛው ማገር የስነ ህንፃ ታሪክ ስንወስደው መስኮትና በሮችን ስናያቸው ደግሞ መስኮቶች በተለይ በጣም ጠባብ ጠባብ ናቸው 
አንደኛ ብርሃን መግቢያ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ላይር መግቢያ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ቤተ ጊዮርጊስም ላይ እና ቤተ ማኑኤልም ላይ ለገና ቤተ ማርያም ላይ ምናያቸው መስኮቶቹ በጣም ጠባብ ናቸው በፈለገው ካርሰንት አዎ ስለዚህ መስኮቱ ሰፋ ማለት አሁንም የስነ ህንጻ ባላንስን ያናገዋል ያ ስለሆነ ጠበብ አድርገው ይሰሯቸዋል እና ከመጨረሻ እስከ መጨረሻ ይሄ በደንብ ማስተር ማይንድድ በሆነ መንገድ የተሰራ ስነ ህንጻ ነው ዝም ብሎ እንደው እንደ በተለይ ይሄ ተምቤን እንዳሉት ምን እንጂ እንዳመጣ የተሞከሩ ነገሮች አሉ። እና ያ በመሆኑ በጣም ለየት የሚያደርጋቸው እነዚህ እነዚህ ትሮች ናቸው በተለይ የቅስት ለመጀመሪያ ጊዜ ቅስትና አምድ በስፋት አሁን የትግራይ አካባቢ ብንል የለም ይሄ ወጥ ስነ ህንጻ አይደለም ልንል እንችላለን ላሊበላጋ ስንመጣ ግን ወጥ ነው ስለዚህ አምዱ ቅስቱም በደም ከህንጻው ጋር ተዋሃዱ በተለይ የአምድን ከቅስት ጋር ሲጠቀሙ ደሞ ለድጋፍ ይመቻል ጣሪያው ከባድ ስለሆነ ድጋፍ ጠንካራ ድጋፍ ለመስጠት በጣም ስለሚመች ያ በጣም ለየት ያለ ውብ የሚያደርጋቸው ቅስቶቹን ለውበት ብቻ አይደለም ዘን ይጠቀሙዋቸው ፐርፐዝም አለው ራሱን ይቻለ የድጋፍ ተናል እና ያ በመሆኑ በጣም ትልቅ የስነ ህንጻ ፕሮግራም ለየት ባለ መንገድ ምናይበት የላሊበላ ዘመን ነው ተብሎ ይወሰዳል እንግዲህ ምልክቶቹን አሁን በየመስኮቶቹ ላይ ያሉትን ምልክቶች አንድ አንድ የስዋስቲካ በናዚ ጀርመን ጊዜ የነበረው እንደሱ እንደሱ አይነት ምልክቶችንም ያነሳሉ ይመስለኛል አይደለ እንዲህ ስታዩም ይመስላል አዎ ስዋስቲካ ብለው ያስሉታል ግን የመስቀል አይነት ነው ሁለት እንትኖችን አይ ይሄ የኢትዮጵያ አይደለም ይሉት ደሞ እንግዲህ ናይትስ ቴምፕላር ሚሉ ቀድም እንዳልኩሽ አባ አቡነ ሚካኤል ነው እንጂ ምናም ይሉት እነሱ አንድ ወገን ይሆኑና ደሞ ሌሎች ደሞ ምን ይላሉ ይለም ይሄ የሰነ ህንጻ ፎርም ኢትዮጵያ ውስጥ አይቶ አይታወቅም አንደኛም ይሄ ወስሏት ምንድነው እቺ ኦጊ አርክ ምትባላለች ኦጊ አርክ ማለት ቅስት ሆና ግን ጫፋ ሹልናት እንደዚህ ይሄ ያክሱምን አይነት ሀውልት እንትን ይኖረው ነው ጫፉ ግን ምንድነው የሚሆነው ሹል ነው የሚሆነው እሱ ቤተ ገብርኤል ላይም አለ ቤተ ጊዮርጊስም ላይ አለ እና ከሱ ጋር ተያይዘው ደሞ ምን አሉ የጌጠኛ መስመሮች አሉ አብረው ከስነ ህንጻው ጋር እንትን እየተሰሩ ይሄ የመካከለኛው ምስራቅ እና የግብጽ አካባቢ የስነ ህንጻ ባህሪ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ስነ ህንጻ ባህሪ አይደለም ብለው እሷን እንደመለከት ይወስዳሉ። ሌሎቹ ደግሞ ስዋስቲካ እንዴት ካሁን ከቅርብ ጊዜ ዘመኑ ጋር ነው ስዋስቲካን ዓለም መቼ ልብ ብሎት ያቃል ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከሁለተኛው ጣና ከናዚዎች ጋር ከመነሳት ባካል ሆነ በስተቀር ስዋስቲካ እንደ መስቀል አይነት ነው ዶ ምግራ መንገድ ትልቁ የዛግዌ ዘመን ትልቁ ስነ ጥበብ የመስቀል ጥበብ ነው ከስነ ህንጻው ቀጥሎ ማለት ነው በመስቀል በኩል ሁለት አይነት መስቀሎች እንደ ጥበብ የተስፋፉበት ነው ዛግዌዎች ከስነ ህንጻ ቀጥሎ መስቀልን የጥበብ አንድ ዘው ጋር አደረጉት ምን አይነት ከተባለ የተንጠልጣይ ያንገት መስቀል ዛሬም ድረስ እንግጥበት እንግጥበት ይጣላል ይባለው እሱ አለ የመጾር መስቀል ደሞ ይሄ እንግዲህ በአላት ላይ ቅዳሴ ላይ ምን ይለው ይሄ በእንጨት የሚያዘው የመጾር መስቀልም እሱ አንድ ልዩ የጥበብ እንት ነው ሆነ እና የስዋስቲካ ማይነት መስቀሎች አሉ በብረት የተሰሩ ህንጻው ላይ ብቻ ማድረሉ እና ዛግዮች ብዙ አይነት መስቀሎችን የመጾር መስቀሎችን በተለይ ስምስም ይወጣላቸው እና ወደ 13 የሚጠጉ የመስቀል ዲዛይኖች አሉ ከነሱ ግን ዛግዮቹ በጣም ይጣቀሙባቸው የነበሩ አሁን ይሄ አፍሮ አይገባ የሚባለው አፍሮ አይገባ ተቀለስም ነው ብዙ አፍሮ አይገባዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛው አይነት ቅርጽ ያላቸው የሌላቸው እና አፍሮ አይገባ ሲባል የለም የማይያሳፍር ሁሉን ነገር ለማስተረቅም ከወጣ አስተርቆም ይመጣ ለማባረክም ከወጣ ባርኮ ይመጣ እግዚአብሔር ያደረበት መስቀል አይነት ለማለት ነው እንጂ ሌላ ትርጉም የለው ግን ያ ምን ይባላል ለሳነ ከለባት ይባላል አፍሮ አይገባ የሚባለው ቅርጽ ለሳነ ከለባት ማለት የውሻ ምላስ እንደ ማለት ነው እና ቅርጹ ነው የመጨረሻው ላይ ከመስቀሉ እጀት አካባቢ ላይ እንደዚህ እንደ ምላስ ወጣ ሚሉ ረጃጅም እንትኖች አሉ በዛ ምክንያት የተሰየመ ነው እና ከቅርጹ ቅርጹ ሲነሳ ለሳነ ከለባት ተብሎ ነው እንትም ያክሱም መስቀል ተብሎ የሚወሰደው አሁን በተለምዶ ደግሞ በዛጉዬ ጊዜ ነው የመጣው ቀርነ በግም ይባለው ማለት ነው ቀርነ ቀንድ ማለት ነው እና በበግ ማለት በግ ነው ለክ ጫፍ ጫፉ እንደ እንደ በቀንድ ይቆለማማል ይቆለማማል እሱ በመጾርም አለ በጅ ማስቀልም አለ እሱ ደሞ ቀርነ በግ ተብሎ ጸባ ሳቤ የሚባል ደሞ አለ የሳቤ እንቅጥጥል የሚመስል ጸሳቤ በጣም ይሄ እንግዲህ በመዳህነትነትም በምንም በብዛት ይጣቀሙባታል ምክንያቱም አብርሃም ልጁን ሲሰዋ እግዚአብሔር ተው ብሎ በግ ሲያወርድለት መልአኩ በጉ በጸሳቤ ታስሮ ነው የተገኘና ብዙ መዳህነት አለ ተብሎ ቀጣሉ አንደ ዳይመንድ ምትሆንና ና ውስጥዋ ላይ ያችን ምን የሞሉባታል ተጠቃቅን መስቀሎች እንትን ይሏት እሱ ማንድ አይነት መስቀል ነው ሌላ ደግሞ ንጥፈ ተከዋክብት የሚባል አለ ክብ መስቀል ነው እሱ ደግሞ ትልቁ ቅርጽ ክብ ይሆንና ውስጥ ላይ በጣም ደቃቃ 
ቀጫጭን መስቀሎች አሉት እና እንዲህ የተባለ በተለይ እነዚህ ናራቱን በብዛት ይተቀምባቸው ነበር እነዚህ ደግሞ በአንገትም አይነት ይሄ በኢትዮጵያ የመስቀል ጥበብ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የዛጉዌ ዘመን ነው እና በአንገት መስቀልም በመጾር መስቀልም በጣም አስፋፍቶታል ከዛ በኋላ ያለው የዘራ ያቆብ ዘመን ነው የዘራ ያቆብ ዘመን ደግሞ የጅ መስቀል ይሄ ካህናት ሚዙት በጣም የተስፋፋበት ነው ከደቂቅ ስጢፋኖሳየንም ጋር ተገናኝቶ ካህናት የግድ መስቀል ማያዝ ያለባቸው ማባረክም ያለባቸው ያን እንኳን ብዙ ሃይማኖታዊ ምክንያትም ነበረው እና በኢትዮጵያ የመስቀል ጥበብ ታሪክ ስንወስን ዛግዮች የጎላሚና ይኖራቸዋል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በዘራ ያቆብ በ15ኛው ክፍለ ዘመን በጣም የጎላሚና ይኖራቸዋል እና ይሄ ስዋስቲካውም ሲነሳ አንደኛ ስዋስቲካ ህንጻው ላይ ያለው ስዋስቲካ ለባላንስ ይመቻል መስቀሉ እንዲህ ይዞራል ስለዚህ ድጋፍ ለመስጠት ይመቻል እቺ ኦጂ አርክ ያልናትም ደግሞ ባለ ሾጣጣው ቅስት እሷም እንደዚህ ነው ሾጠጥ ባለሽ ቁጥር ለስነ ህንጻዊ ባላንስ ይጠቅማል ያ ስለሆነ ታስቦ የተሰራ እንጂ የውጭ ሰዎች ስለሰሩት የመጣ ተጽኖ በጭራሽ አይደለም ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ከዚህ በፊት ማንስተር ዋድል አባው ሄን ያው ገና ስለሆነ የገና ባል በላሊበላ ላይ ደምቃል መነኮሳት አመጣጥቀው ሄዱበት ነው አይደለ? በዋዜ ማው ራሱ አንድ ልዩ ክብር አለው ቤተ ጊዮርጊስ ላይ ነው ቤተ ጊዮርጊስ ላይ ማለ በጣም ሰፊ ሁለቱ ላሊበላ እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ጋር ስለ ከኢየሩሳሌም ጋር ስለሚያያይዙት ብዙ ጊዜ ትልቅ ድምቀት ይሰጣዋል እንግዲህ ክርስቶስ የተወለደበትና ላሊበላ የተወለደበት አንደኛ ታሳሳይ አዝጠይ ነው ሁለቱ የሁለቱም አወላለድ ደሞ ከገድሉ ትረካ ከሆነ ተመሳሳይ ይሆናል እንግዲህ ያቄምናሃና ማርያምን በስለት ነው ወለዱት በስንት ከዛ በኋላ ማርያም ተወለደሽ ከማርያም ደግሞ ክርስቶስ ተወለደ ይሄ ያለና በስለት ያቄምናሃና በጣም ለም ነው ምን ብለው በስለት ወለዱ የላሊበላም አባት እና እናት በተለይ እናቱ ልጅ አሰጠኝ ሞይ ብላ እግዚአብሔርን ትለምን ነበር እና ባንድ ወቅት እንደዛው ልክ እንደ ያቄምናሃና እሷም እንደ ሃና ለምና ልጅ ሰጠሻል ትልቅ የሆነ ልጅ ተብላ ኪሮርና ማለት ነው አባቱም ደግሞ ንጉሰ ነገስ ስለነበረ እንግዲህ ትልቅ ዛን ሲዩ ባገኛ ሲሆን ጃንም ይሆነው የግዝ ምንጮች ናቸው ዛን ይሉት ጅሬ ስለለለች ጅሬ ያገው ድምጽ ናት የግዝ ላይ ስለማት ኖር ነውና ጃን ሲዩም እንደዚህው ልጅ ይመኝ ነበር በተለይ ግን ኪሮርና ስትመኝ ስለነበረ ያንን መልአኩ ተገልጦላት ትወልጅ ያለሻላት ከዛ ለሊበላን ወለደች ከዛ ንብከበበው እንደሚነቅ አሁን ያወላለዱ አንድ ስቶሪ ይመጣል ከዛ በኋላ እንግዲህ መጋቢት 29 ተጸነሰና ታሳስ 29 ላይ ተወለደ ስለዚህ ሚያዚያ ተጀምሮ ቢቆጠር 9 ወሩ ማለት ነው ስለዚህ ከክርስቶስ ለደት ጋር ስለሚገናኝ አንድ ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛውና ትልቁ ነገር ግን ገና እዛ ይከበር የተባለበት ምክንያት አንደኛው ይሄ አዲስ የሆነ ኢየሩሳሌምን የሚተካ ቦታ ከሆነ ሁሉ ወደዚያ መሆን አለበት አንደኛ ፒልግሪሜጁን ትርጉም የሚሰጠው ይሄ ነው የሃይማኖት ጉዞ ከየትም የኢትዮጵያ የክርስቲያን አካባቢ ወደዛም ይሄን ይሄን አስተካከመ ሄድ አለበት ሁለተኛ የክርስቶስ ልደት እንግዲህ ከትንሳኤውም ባልተናነሰው ሁኔታ የሚከበረው ይሄ ነው ስለዚህ ለላሊበላ አንደኛ በላሊበላ ምክንያት ሁለተኛ በከክርስቶስ ጋር በሚገናኙ ያንዳንዱ ታሪክ ከክርስቶስ ጋር እንዲገናኝ ገድሉም ትም ብሏል እና ዝም ብሎ እየተጻፈ አይደለም ያኛው አንድ አላማ ኑሮት ነው የተጻፈው 
ይሄን ለማጉላት ተብሎ የተጻፈ ነው ሁለት ኢየሩሳሌም ስንል ምድራዊት ኢየሩሳሌም እና ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ብለው በሚከፋፍሉት አሉ በተለይ ትልልቆቹ ሲናገሩ ምድራዊት ኢየሩሳሌም ማለት ቤተ ማርያም እና እንትን ያለበት ነው ቤተ መስቀል እነዚህ ያሉበት ሷ ምድራዊት ኢየሩሳሌም እንምትወጥትናል ከዛ ይሄ ቤተ ማኑኤል እና ቤተ ማርቆርዮስ ቤተ ገብርኤል ያሉበት ደግሞ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ስለዚህ በክርስቲናም ሁለት ኢየሩሳሌሞች አሉ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አታልፍም ምድራዊት ኢየሩሳሌም ደግሞ ምታልፍናት አይነ ተረክ አለ ስለዚህ ሁለቱንም ለመወከል ተብሎ ነው ግን ከሁሉ ትልቁ እንትን ምንድነው ይሄ ቤተ መዳህን ያለም እና እንትን ቤዛ ሁሉ የሚወረበት እሱ ምንድነው ሰማያዊያን መልአክትን ላይ ያሉት ይወክላሉ አታቻለው ደግሞ የካህናት እንግዲህ ካህናትም ክርስቶስን አገልጋይ ናቸው ስለዚህ ያ ተመስሎ እያንዳንዱ በአለም ታስቦበት ነው ያ ተወፊት የሚፈጠሩ ስለዚህ ላሊበላ ስንል እንደውም ብሎ ወቅር አብያተ ክርስቲያኑ እንትን የማለት አይደለም አሁን አንደኛው መጠበቅ ያለበት የኛው ባህል ነው ባሉ ሲኖር ተወፊቱ ሲኖር እና ከሃይማኖቱ ጋር እና ከተፈጠረለት ዓላማ ጋር እኩል ሲሄድ ነው አንድ ቅርስ ተጠበቀ ይባላል ተጠበቀ ለእንደለም እንችለውና ገና ልዩ የሚያደርገው የላሊበላ ምንድነው ይሄኛው አዲስዋን ኢየሩሳሌም ዚንትም ብሎ አዲስ ኢየሩሳሌም ንምተካ ሄዶ ደርሶ መንጣት ደርሶ የመጣ ሁሉ ልክ ትልቅ ነገር ይደረግለታል እግሩን መሳም የእግሩ ጣቢ እንኳን ይደፋ ይላሊበላ ገድላይም እንደዛ ነው የሚለው ሊቀጳጳሱን አገኘ ወደ ኢየሩሳሌም ገብርኤል ይዞት ይሄደ በነበረ ጊዜ ሊቀጳጳሱ ሲባል ኤስክንድሪያው ነው መጀመሪያ ግብጽ ደርሶ ከዛ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ሊቀጳጳሱ አጥቦ በእግሩ ጣቢ አንተ ትልቅ ነህ እግዚአብሔር ያደረበህ ሰው ነህ ብሎ እንደውም በራሱ ቀባው ቤቱንም ረጨው እና ላሊበላ ደርሶ ይመጣም ትልቅ እንደ በረከት ምንድነው መጀመሪያ ሳም እንደውም ትልቁን በረከት ይወስዳል ተብሎ የተቀደሰ መሬት ረግጦ እንደ መምጣት ኢየሩሳሌምን ራስዋን ረግጦ እንደ መምጣት ዛም ይደረገውም ደግሞ ሁሉ ነገር ምድራዊትንና ሰማያዊትን ኢየሩሳሌም ይሄ በሚተካ ተደርጎ በዛ የተቀረጸ ነው በዛ ሁሉ ይሄ ቋፉ ሁሉም ነገር ሲታሰብ በደም ለዘመናት የኖር ይሄ ይሄ ባህል ነው ይሄ ነው ደግሞ ላሊበላን ላሊበላም ያሰኛት እንጂ አዳዲ ማርያምን ሄዶ ቢያዩት አሁን መደመም እኮ ይኖርል ትንሽ ብትሆን አገን ምን ትርጉም አለው ያ ሲሆን ነው ተማልቶ ሁሉ ሲገኝ ተማልቶ ሁሉ ነገር ሲገኝ ባህል ሳይሸራረፍ ሲቆይና ቱፊትም ሳይሸራረፍ ሲቀር ትልቅ ቅርስ ቢሆን እሱ ነው በዛ ምክንያት ነው ገና እንግዲህ እና ገና የላሊበላ ልዩ ክብር ምክንያቱም ይያንዳንዱ አለው ለምሳሌ የግንቦት ልደታን ብንወስድ ተድባበ ማርያም ልዩ ቦታ ተሰጥቶት ያ ነው እንደ ሃይማኖታዊ ጉዞም ወደዚያ ነው የሚከደው አክሱም ስንል አክሱም ጽዮን እንደሞ በህዳር ያ የራሱን ይወስዳል ይያለ ይያንዳንዱ የራሱ አለው ቁልብም ራሱ እንግዲህ ገብርኤል ሲባል ደሞ ወደ ቁርብ በራሱ ምክንያት የራሱ ይዟል እና ይያንዳንዱ አድባራት የየራሳቸው አለ ግን ላሊበላ ዝም ብሎ በዚህ ይከበራ አመታዊ ነው ምንለው ሳይሆን ከዛ ያለፈ ትውፊት አለው ትልቅ መነኩሳት ራሳቸው በግራቸው ከረጅም ቦታ አሁን ከትግራይ እንግዲህ ከጎንደር በግራቸው ይሄዳሉ አይደል በመኪና እየቻሉም በግርም ይሄዳሉ አው በረከቱም ይሆነው በግር ሲከድ ነው በግር ላሊበላ ደርሶ መምጣት ማለት ኢየሩሳሌም ደርሶ እንደመጣት ነው እና ድሮሽ ፈረስ ምን 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 እንደ ለክዘሪ ቢሆን እንኳን በግራቸው ይሄዱ አሉ መነኮሳት በአብዛኛው ወተለይ እነዚህ እነዚህ የገዳማያን መነኮሳት ብቻ ሳይሆኑ አለማያን መነኮሳት አሉ ኑሮው ኑሮም ይመለኩሱት ማለት ነው ልጅ ወልዶ አግብተው ምን ካሩ በኋላ መጨረሻ ይመለኩስ እነሱ ራሳቸው በግራቸው ነው የሚሄዱት በግራቸውም ያው በባዶ ግር ያ በረከቱም እሱም አንድ መጠበቅ ያለበት ትውፊት ነው እንደው ቢቻል ለምሳሌ ከላሊበላ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ምናምን ተደርጎ ከዛ በኋላ ግን ህዳር 28ም 27ም መጥመጡ በባዶ ግራቹ ተጓዙ ቢሏቸው እና አንድ ትውፊት ቢመጣ ምን አለበት ለማስተበቅ ሰውን አይጎዳው ምንም እንተና አይደለም እግን መልኩ እንደው ዘመናዊ ቢሆንም ትውፊቱን ግን ይጠብቃዋል እና ከ27 ጀምሮ እስከ 29 ላልለች ወይንም ደግሞ ለዛ የተወሰነች እኮ ኪሎ ሜትር ከለው ምትመጡት በባዶ ግራቹ ነው ያ እንትን እንዳይጠፋ ያደርገዋል እንጂ አሁንማ ደጅ ድረስ እንት ልጅ አይገን እነዚህ የሚጠበቁበት ብዙ መንገድ አለ ከታሰበበት ማለት ነው ስለዚህ ገናን ወደ ዳሊበላ መጓዝ ሁለት ዓላማ አለው ማለት ነው አንዱ ቅርሱን ማየት ሁለተኛው መንፈሳዊ ለሆኑ ሰዎች መንፈሳዊ ጉዟቸው መፈጸም ትልቅ ትሩፋት እንግዲህ እንደየመረቱ እንኳን አደረሳችሁ በነገራችን ላይ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እኔም እንኳን አደረሳችሁ ይላል አባው የአንጥረኞችም ሚና ከፍተኛ ነበር ማለት ነው በዛጉዬ የስነ ስእልስ ስነ ስእልም በጣም ዳብሯል ችግሩ ምንድነው በዛግዌ ዘመን ሁለት አይነት ይሄ የስነ ስእልን ነው ሰደው አንደኛ የጌጥ ስነ ስእል ምን ነው አለ ይሄ ዲኮራቲቭ አርት እሱ አሁን ጣሪያው ላይም በብዛት እንደምናየው ማለት ነው ይሄ ምርሃነ ክርስቶስም ላይ እናገኛለን ቤተ ማርያምና አገኛለን ቤተ ጊዮርጊስና አገኛለን ሌሎቹ ላይ እንኳን አብዛኛው ነገር ጠፍቷል 
እና መስመርን እና የተለያዩ ጂኦሜትሪካዊ ምስሎችን እየተጠቀሙ ወደ ጌጠኛ ማድረግ እና አብዛኛው ጣሪያው በዛ የተጌጠ ነው ስዕል ሳለው ይብለን ስንል አሁን እንዳጋጣሚ ሆኖ ምንም አይነት ስዕል የለም እዛ ግድግዳው እንግዲህ ትልቁ የዓለት ግድግዳ ወይ ጥሩ የሆነ ዲጂታል አ ካልተሰራ በተበስተቀረ አያቆይ ሲቀዘቅዝ ያወረዘዋል በተለይ ቅዝቃዜ ነው ያበላሻቸው እና በዛ የጠፉ ነው የሚመስለው የተወሰኑት ቦታ ግን ስዕል እንደነበረ ገድሉ ይነግረናል በተለይ ቤተገለጎታን ብዙ ስዕል አሳለ ይለልና ቤተገለጎታን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ አስሉታል ቤተገለጎታ ለምን አንደኛ አዳም መቃብር መዛል እንዶ ተምሳሌቱ ላሊበላም ደግሞ እዛ ወይ ቤተ መዳህን ያለም ወይ እዛ አስክሬን እንዳረፈ ይታወቃል በዛ ምክንያት ብዙ ስዕሎች ተስለው ነበር ዘመን ተሻግሮ ግን የደረሰ የለም በ1960ዎቹ አካባቢ 50ዎቹ አካባቢ የነበሩ በጣም ይሄ እንግዲህ ምን እንደሆነ እንኳን ማይታወቅ ስዕሉ ተሸርፎ የቀረ ትንንሽ ነገሮች እነዛ አሉ ግን እነዛን ይሄ ስዕል ነው ለማለት የሚያዳግቱ ናቸው እንጂ ከስነ ህንጻው ከዚህ ደግሞ ከብረታብረት ስራው ከሌላውም ስነ ጥበብ ስንወስደው ስዕል እኮ ይቀለለ ነው ስለዚህ በደም ሊዳብር እንደሚችልና እንደሚኖር የታወቀ ነው ገድሉም ደግሞ አንድ ማስረጃ ነው ግን ተጠብቆ ተርፎ የቆየ ነገር የለም ያ ደግሞ ራሱ የአለቱ ችግር ነው እንግዲህ ቀዝቃዛ ቦታም ነው ከፍተኛ ቦታ ነው በአጎራባች ያለው ቦታ ነው እንጂ ቆላማ እና ዝቅተኛ የሆነ ቦታ ያ ተራራ ላይም ያለ ነው ስለዚህ ሲቀዘቅዝ ስዕሉን ማወርዛቱ አይቀርም አንድ ሌላው የሚገርመው ነገር በዛ አይነት ረቂቅ አባያተ ክርስቲያናት ያሉበት አካባቢ የመኖሪያ ቤቶችና እንዲህ ደግሞ ወይ የከተማ ግንባታ ነገር የለም ትልቁ ነገር አነሳሽ እንደማ ብዙ ታሪክ ጻፊ ብዙ ያን ሁሉ የሚሄድ ጋዜጠኛ ዶክመንተሪ የሰራ ሁሉ ብዙ ማህነሳው ነገር አለ ላሊበላ 11 አብያተ ክርስቲያናት አሉ ብለን ንወሰድ በአካባቢው ያሉት እንደሞ እናሸተን ሌሎችን ሌሎችን እንተዋቸው ላሊበላ ታዲያ የትላይ ነው መኖሪያው ይሄን ከተማ ከተማ ብሎ ነው የቆረቆረው ወይ ሰገዳማያን ቦታ ብሎ ነው የቆረቆረው ትልቁ ጥያቄ ዛ ላይ ነው እንግዲህ በአክሱም ዘመን ብንወስድ ነገስታቱ ፍርሳሹንም እናገኘዋለን እና ካለ የሚሰሩት አይ ሳባ ሰርታለች ምን የሚባለው ሁሉ ግድ የለም ግን የማንም ይሁን የማን የነገስታቱ መኖሪያ ቦታ ይታወቃል ፍርሳሹም ቢሆን ጎንደር እንዳለ ነው ደብረ ብርሃንም ደብረ ብርሃን በመጣ እናገኛለን አሁን ይላሊበላ የት ነበር ይሄ ዓለማዊ የሆነ ስነ ህንጻ እናገኘው መንፈሳዊ የሆነውን ብቻ ነው እናገኘው ንጉሰ ነገስቱ አልነበረውም ወይ ቤተ መንግስት አንደኛ አንኗኗሩ ምን ይመስል ይሆን ይሄ ንጉሰ ነገስት ወይስ ሌላ ቦታ ነበረው እንደይመስለኝ እንግዲህ አንደኛ ምንም አይነት የአርኪኦሎጂ ቁፈራ ሳይደረግ ደፍሮ ይሄ ነው ብሎ መናገር አይቻለም እና የአርኪኦሎጂ ቁፈራ ለመደረጉ ብዙ ነገሮችን ተሸፍኖ ያስቀራል ሁለተኛ ግን ላሊበላ የመንኩስና ህይወትን ያቀዋል እንግዲህ ከመነኩሳት ጋር የሚኖሩን እርግጥ እሱ መነኩስ ያልነበረ ያው አግብቶ ወልዶ ምን ያለ ነው ግን በአካባቢው ላይ ሲኖርል ነበር የሱ መኖሪያ ሌላ ራቅ ያለ ቦታ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ ንጉስን የሚያክል የሰራው ነገር ባንዲ ዘሊ ጣፋ አይችልም ያውም እንደዛ አይነት ጥበብ በነበረበት ዘመን አሁን እንደዛ አይነት ጥበብ በነበረበት ዘመን ማለት ነው ስለዚህ ሲመሰረተው ከመጀመሪያው ገድሉም እንደሚነግረን ክርስቶስ ይሄንን ቦታ የተሳለመ የደረሰበት ቦታ ልክ መቃብሪን እንደደረሰበት ይቁጠር ጽድቅ አድርጌ ቆጥርለት አለው የኔ መመስገኛ ቦታ ነው ያንተንም አስከሬን ሄዶ ያየ እኔን አስከሬን እንዳየ ጎልጎታን እንደደረሰ ይቆጠር የሚል እንትናል ስትሰራም ደግሞ በልበርት ተሰራ እንደ ابن አድማስ ልብህን ያጠንክረው ብሎ ገድሉ ላይ ይናገራል ይሄ ከሆነ ላሊበላ ሐሳብ ያንን መንፈሳዊ ቦታ ለማድረግ እንጂ ዓለማዊ ቦታ ለማድረግ አይደለም ስለዚህ ላሊበላ አሷ ራሷ አሁን ቦታው ነዚያብ ያ ተክርስቲያናት ያሉበት ቦታ የመንግስት መናሐሪያ እንብርት መዲና ነበር ወይ ብንል አይመስልም ምናልባት እዛው አካባቢ ሊኖር ይችላል ያ ሊፈልግና ሊጠና የሚገባው ነው እንጂ አመሰራረቱም መንፈሳዊ ፍጹም የሆነ የመነኮሳት ቦታ የእግዚአብሔር መመስገኛ እንዲሆን እንጂ ዝም ብለን አሁን እንደምናየው ከተማ ለማድረግ አይመስልም ለረጅም ዘመናትም ደግሞ ከተማ ሆኖ ያልኖረ ነው ይሄ አሁን እንግዲህ ከተማውም መስፋፋት ምን ገጠሪው ዛ ሊሰባሰብ ይችላል ምክንያቱም በገዳማት ከተወሰኑት በስተቀር እንደዚህ حزب ሰብሰብ የሚልባቸው ቦታዎች ናቸው እኔ ቢጠየው ምንም እንትም ይለን ላሊበላ ምናልባት ለከተማነቷ ብዙን ለውጥ ያመጣው ከ1950ዎች በኋላ ያለው ለውጥ ነው እንጂ እና ቱሪዝሙ ጋር ተያይዞ ነው እንጂ ያ ሙሉ ለሙሉ መንፈሳዊ ቦታ ሆኖ የነበረ ለዘመናት ነው ብለን እናስብ እንችላለን እንግዲህ ጥሩ ተመልክተሽዋል ለውጥ ስትል ነው አባባው ይሄንን እንደ አንድ ትልቅ ኢትዮጵያ ቅርስ ለመጠበቅ ምን መደረግ አለበት ትላለህ እንግዲህ አንዳንድ የከተሞች መስፋፋት ዙሪያውን እንዲተብተብ በሚያረጉት እና ይሄንን ቀድሞም እንደ አንድ ትልቅ መንፈሳዊ ቦታ ወይም ታሪክ ቅርስ ተብቆ የማቆየት ነገር ሳ 
እሱሱ ላይ እስቲ ሐሳብ ሰጣሳመር ንብለን እናጠፋው ነገር አለ አለ ብዙ አለ እንጂ ሳናቀም ነው አሳመር ብለን እናጠፋለን ሳናውቅም ደግሞ ብዙ ነገር ይጠፋል በጎ ነገር እየሰራን እየመሰለን አሁን ላሊበላ ምን ይጠበቅ ነው አሁን እንደው ቅርስ ነው ከተባለ ይሄ ኢትዮጵያ ቅርስ ብቻ ማድረግም በአፍሪካም ለአለምም ትልቅ ተብሎ ድንቅ ተብሎ የተመዘገበ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው 70% ቱሪስት ደግሞ አንድ ነገር ለማየት ነው የሚመጣ ላሊበላ ለማየት ነው እንደ ከማንኛው ከማንኛው ካለን መስብ ሁሉ እሱ ነው ትልቁ አሁን ምንውን ነው ምንጠብቀው ህንጻውን ዝም ብሎ ህንጻው ብዙ ምን ትን የለውም በቂን ክብካቤም እየተደረገለት ነው አሁን ምናልባት በህንጻው ላይ በጣም የሚያሰጉ ጥቃቅን ጉዳዮች አሉ አሁን እንደ ቤተ መርቆሪዮስ አይነት እንደ ቤተ ሊባኖስ አይነቶቹ ይሄ ከስር አምዳቸው በጣም እየተቦረቦረ እነሱ በጣም ከሰው ንክኪ ጋር መደረግ የሌለባቸው ቤተ ጊዮርጊስም ጫፍ ጫፉ መሰንጠቅ ያመጣ ነው በተለይ ማዓዘን ማዓዘኑ ላይ እሱ ማንም ጎብኝም ተመልካች የሚያው ነገር ነው ባይኑ እና ሌላ በጣም የሚያሰጋ የቤተ መዳህን ያለም ጉዳይ ነው ማህሉ ላይ ያለው ሰንጥቅ እሱ ምናልባት መላካል ተበጀለት በረቀቀም አይነት መንገድ ካልሆነ ትልቅ ችግር ያመጣ አሁን ህንጻው ላይ ትልቅ ትኩረት እየተደረገ ነው መጣላያውም ሲሰራ ምንም ሲባል ምንም ሲባል ግን እነዚህ ነገሮች እና ቆያቸው ከተባለ አንድ አንድ ጊዜ የቤተክርስቲያንንም ሚና የግድ ጥያቄ ውስጥ ማስገባት አለበት እነዚህ እንግዲህ እግዚአብሔርም መስገኛ ተብሎ ለረጅም ጊዜ ኖሯል እንግዲህ ደግሞ ያንዳንዱ ነገር سنገለገልበት ዋጋለሁ ያልቃል አሁንም ትልቁ ችግር ውስጥ ያሉ አምዶች ከተወሰኑት በስተቀር እየተጎዱ እየተጎዱ ይሄዱበት ነው ምናልባት እንግዲህ ቤተክርስቲያን ወጣ አድርጎ መስራቱም አንድ ነገር ነው የሚቀደስበት የዘውድር ጻሮት እንደዚህ ጎብኝ ማጨናንቋቸው ጎብኙም በዘፈቀደ ነው እንደፈለገ መንካት ምንም ማን የሚከለክለው ነገር ይለም አሁን እንደ ቤተ ማርያም አይነቱ እንደ ቤተ መዳህን ያለም አይነቱ አምዱ ቢድነካም ጠንካራ ግራና አይት ነው ብዙ ምን ተናመጣ የቤተ ጊዮርጊስ ትንሽ አለቱ ስስ አለት ነው የነ ቤተ ማርቆሪዮስ ደግሞ በጣም ከዛ ያበለጠ ስስ ነው እንግዲህ አገልግሎት ሲሰጥ ወይ ህግ ማውጣት አለበት ካህኑ እንደውዝም ብሎ ምእመኑም እንደፈለገዛ ድሮ እንደተለመደው ይሄ ተደግፎ ምን ብሎ ምን ብሎ የሰውን ንክኪ መቀነስ አለበት ቱሪስቱም ራሱ ስራት እና ደም ሊወጣለት ይገባል እንዲህ ተመልከት ይሄን አድርግ ይሄን አድርግ ይሄን አድርግ እና የሰው ንክኪ በብዙ ብዙ ነገሮችን ይያበላሽ ሊሄድ ይችላል የደረጃ ጠርዞች እየተጎዱ እየተወሉ እየመጡ ይሄ ሁሉ ምን መሆን አለበት እንደው ሚሻለው እና ያካባቢውን ሰው እና ቤተክርስቲያኑን ካላስቆጣ በስተቀር የለም እንደው አገልግሎት የሚሰጡበትን ጊዜም ይቀነስ ጎብኝም የሚሄድበት መስመር ትኑር ዛሽ ጋር ውስጥ ተደርጎ እንደፈለገ እንተ ያለ ውስጥ ላይ ገብቶ የሚንበዛበዝበት ነገር መኖር የለበትም እና እንግዲህ በወርም ይሁን በምን ተለክቶ የሰውን ንክኪ እንደ ሰው ልጅ አጥፍ ይለም ምን ነካው ጃችን ራሱ ብዙ ተጽኖ ነው ያመጣው ያንን መቀነስ አንድ ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ ውጩን ጥላ ምን መስራቱ ብቻ ጥላው ተሰርቷል እሺ ጻሃይ ማያገኛቸው ያ የጥላ መስራቱ ብቻ እና ሌላው መፍትሄ አይመስለኝም ውስጥ ላይ ውስጥ ላይ ያለው ትልቅ ሁለተኛ ላሊበላን ላሊበላም ያሰኛት ያ ገዳማዩ ህይወቱና መንፈሳዊነቱ ነው ይሄን እየተጠበቀ ነው ወይ ከቱሪስት ፍሰቱ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ተበላሽቷል ጭፈራ ቤት አለ አሁን አሁን ተከለከለ እንጂ በአጠገባቸው አሁን ባጃጆች አሉ ይሄዶ ዲብ ከባድ መኪና ይሄዳል ምን ይላል ምን ይላል ብዙ እንት ነገር ነበር ስለዚህ ባህልስ ኢላይ ለላ ባህልስ እንል ከስነ ህንጻው ጋር ከአገልግሎታቸው ካላማቸው ጋር የሚሄድ ባህል አለ ወይ ዛ እና ቢያንስ ቢያንስ ከቱሪዝም ጋር የሚመጣውን የባህል ተጽኖ መቀነስ መቻል አለበት ከተመኝነት ተስፋፍቷል ይሄ የጫቱ የምኑ የምኑ የመሸታው የምኑ የጨፈራው በጣም ነገር ላሊበላ እንደ ድሮ አይነት ላሊበላ አይደለች ይሄ ነገር እየተስፋፋ እየተስፋፋ ይሄደ ነው ካለባበስ ጀምሮ ብዙን ነገር ይሄ ዘመንኛም ይባለው የከተማ አለባበስ ልክ እንደ አፍላ እና ፋሽን ተወስዶ ብዙ ወጣቱን ትን ያለበት ነው ያን ሁሉ መጠበቅ መጣል አለበት ካህናቱም ራስ ወአለባበሳቸው እየተቀየረ ነው በብዙ ነገር እንደው ቤተክርስቲያን ላይ ነጥላውን ጣል ይደረጋል ወጣ ሲል ደሞ ያቸሷን ወይ ሲያትል ወይ ዋሽንተን ምናምን የሚል ብዙ ቲሸርት ለብሶ ሚኖር እነዚህ እነዚህ ተጽኗቸውን ጠላል አድርገን ማን ቆጥራቸው እነት ነው ባህሎች አሉ እንዲሁ እንደው ዝም ብለን ሰው ለመጫንና ለመተቸት ብቻ ሳይሆን አካባቢውን ባህሉን ይዞ መቆየትም አንድ ትልቅ ያ ነው ትልቁ አለ በለዚያ ላሊበላን ማየት ምንም ትርጉም አይሰጥም ባህሉን ከና አካባቢው ከነ ሁኔታው ቱሪስቱም ሲያገኘው ያ የበለጠ መስህብም ይሆናል አሁን ግን ትልሽ ለውጥ ያለው ከሁለት አመታት ወዲህ ምንድነው እዛው አሁን ለምሳሌ ቤተ መዳህን ያለ ማካብ ያሉትን ለዚህ ይሄ መሸታ ቤትም ነበር ምንም የተጨናነቀንት ነው እነሱን ሰዎች አውጥተው አሁን አስፈራውቸዋል ወደ ውጪ እሱ ማን ትልክ ነው ሁለተኛ አንጋይድድ ቱር ለሚወስድ ላሊበላ አሁን ጥሩ ናት 
በዚህ መትሄድ ቤተ መላህ ያለ የምታገኛለህ በዚህ መትሄድ እንትን በደንብ በየቦታው ላይ አመልክቶች ተቀምጠው እነሱም ይረዳሉ። ይሄ በጎ ነው የማር ሙዚየም ደግሞ አሁን ሊጠናቀቅ ትንሽ ነው ይቀርው የማር ብቻ ሙዚየም እዛ ይሰራል እሱም አንድ ትልቅ ነገር ነው ግን ባህል ላይ ሊታሰብበት ይገባል ምክንያቱም ይሄ ከመጀመሪያው የመንፈሳዊ ቦታ ነው ከከተማ ጋር ለክክም ሊኖረው አይገባ አሁንም ቢሆን ላሊበላ ለብቻዋ መንፈሳዊነቷን ይዛ ለጎብኝም ሚያስደምመው ነው ጎብኝም ራሱ ጉራም አይልም ይሆንበት እዚህ ጋር ትልቅ የመንፈሳዊን ትናይቱ እዛ ጋር ሲሄድ ደግሞ የተለየ ይሄ እሱ የመጣበትን አይነት ባህል አከባቢ ዲኤስቲቪው ምኑ ምኑ ሲያዩ ብዙም ጉራም አይል ይሆንበት ግራም ይገባቸው ብዙዎቹ በዛ ነው እና ያ የባህል እንጠብቅ ከተባ ህንጻውን ብቻ አይደለም አላይ መጣለው ይደረጋል ውስጥ ስለሚደረገው አይታሰብም የውስጡና በተለይ የባህሉ ነገር በጣም ሊታሰብበት ይገባል እነኚህ አዳዲስ ሥዕሎች እንደዚህ እንደዚህ አስገብቶ ይመስቀል ምናምን ነገር አለ እሱም አለ ደግነቱ ላሊበላ ላይ ይሄ የወረቀት ስዕሎችን በብዛት ሲጠቀሙና አይ ግን ሁለት ቦታ እንደምሳሌ እንኳን ብንወስደው የቤታ ማኑኤልንና የቤተ መርቆሪዮስን ቤተ መርቆሪዮስ ላይ አሁን በሸራ የተሳለ በስጦታ መልክ የቀረበላቸው ስዕል አለ ጎብኞች አይታል እዛ እንደ ካስተዋሉ እና መርቆሪዮስ ጥቁር ፈረስ ነው የሚጋልበው ያ ጥቁርነቱን ጥሩ ነው ሳሊው ጠብቆታል ግን የተሳሳተው የት ላይ ነው እነሱም ልብ ያላሉት መርቆሪዮስና ሌሎችም ሰማታት እና ፈረሰኛ ቅዱሳን መጋለብ ያለባቸው ከግራ ወደ ቀኝ ነው አቅጣጫው ከቀኝ ወደ ግራ ነው ዛጋ ግን ያለው ስዕል አላስተዋሉትም እንዲ እንዲ አይነት ነገሮችን ትውፊት ስለሚያበላሹ ችግሩ ላሊበላ የስዕል ቦታ ለመሆኑ ነው ብዙም ስዕል የሚያጣቀሱበት ይላቸው አሁን ጎንደር ቢሆን በደም ቢለዩታል ይሄ ማል ይሆን አይችልም መርቆሪዮስ ነው የሚሉት ካህናቱም ዛ ልባለለው ብለው አይነት ነው ሁለተኛ ደግሞ የኛውንና የሌላውን ደባል ቆመጠቀም አሁን ቤተ አማኑኤል እንደዛ አይነት ምሳሌ አለ ቤተ አማኑኤል ለሁለት ነው ከአምዱ ወደ ቀኝ ሴቶች ናቸው ወደ ግራ በኩል ያለውን ደግሞ ወንዶች መነኮሳት ሚያስቀድሱበት ሚቆሙበት ነው ሁለቱም ላይ የማርያም ስዕል አለ ፊት ለፊት በሴቶቹ በኩል መጀመሪያ ማገኛት የነበረ ኢትዮጵያ የሳላትች በኢትዮጵያ ባህላዊ ትውፊት የተሳለች ማርያም ከነል ልጇ ነች መስራፍ ቁል ወልዳ በወንዶቹ በኩል ደግሞ የፈረንጅ እቺ የግሪኳ እሷ በ አሁን ምንድነው ይሄ የሚያትሙት አለ አይደለም በትልቅ ወረቀት በፕላስቲክ ነገር በሱ ፕሪንት አድርገው ሁለቱም ፍሬምድ ናቸው አምና ሲሄድ ግን ተቃይረዋል ቦታ ምስለፍ ቁል ወልዳ ወደዛ ሄደዋል አው ኢትዮጵያዊቷ ወደ ወንዶቹ መጣጥቷታ መታመር ምስለፍ ቁል ወልዳ ነው ጠይምነቱ ይሄ የፊት የክርስቶስ ነው የምንም ይሄ የጸጉር ለዛው ይሄ ከመከም አይነት ክርስቶስ ያለው ደስ ይል የማርያም ያው ጨርቅ ስለሚሸፍነው አይታይም እና የግሪኳ የፈረንጆቹ ወደ ሴቶቹ ወስደዋታል ኢትዮጵያዊቷን ደግሞ ወደ ወንዶቹ አምጥተዋታልና መነኩሴውን ጠይቀው ነበር ለምን እንደሆነ አይ መነኮሳቱ ሴቶች እቺኛውን ነው ምንፈልግ ብለው አይ ወንዶቹም ደግሞ እቺኛውን ነው ምንፈልግ ብለው ነበር አይ ሴት ስለሆነች ማርያም የፈለጉትን ምረጡ እነሱ ብለን ሰጣን እና እነዚህ ነው አንድ አንድ ጊዜ አለመጨነቅ ትናለ እንጂ ስዕሎችን በደንብ አድርገው እንደው ከአለው ከመነቱ ተውፊት ጋር ቢጓዙ ጥሩ ነው አግል ላሊበላ የስዕል ቦታ ስላልሆነ አሁን እዛ ጋር ያሉት ተወሰነ አኒማል ሞቲቮችና ይሄ የጌጥ ስነ ስዕል እንደው ዲኮሬቲቭ አርት ብቻ ነው በብዛት ያለ ያ ስለሆነ ብዙ ስዕል ላይ እንኳን ሲጣቀሙ ይጣንቀቁ እንጂ ብዙ ምን ተም እንደው ይለም ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ Thank you.